بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في قلوب ديننا نتعلم ما يفرعنا ونرجو ان نكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم برياض الجنه فارجعوا الى وما رياض الجنه يا رسول الله قال حلق الذكر وقال صلى الله عليه وسلم ان اجتمع قوم في بيت في بيوت الله يكون كتاب الله ويتداركونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفظتهم الملائكة وذكرهم الله لمن عندهم. إن موضوع الكلمة هو بيان مذهب السلف الصالح. ولا بد أن نعرف من هم السلف الصالح قبل ان نعرف مذهبهم السلف الصالح هم صدر هذه الامه الذين هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تعلموا عليهم من التابعين والذين تعلموا من التابعين فهم القرون المفضله الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء هم القرون المفضله وهم ثلاثه قرون الصحابه والتابعون واتباع التابعين وفي بعض الروايات انهم اربعه قرون حيث جاء في بعض الروايات انه ذكر اربع مرات الذين يلونهم والذين يلونهم والذين يلونهم وعلى كل السلف الصالح لا شك ان في مقدمتهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ الصحابه وهم التابعون واتباع التابعين لانهم اقرب الامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشد الامه تمسكا بكتاب الله وسنه رسوله وأغزر الأمة علما وأفقههم في الدين لأن الصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شهدوا التوحيد وعرفوا التأويل يعني التفسير وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أفقه الأمة على الإطلاق ثم تكلمت عليهم التابعون فكروا على الصحابه ورووا عنهم واخذوا العلم عنهم ثم الذين اخذوا العلم عن التابعين وهم اتباع التابعين ثم بعد ذلك حصل ما حصل من التفرق والاختلاف وتنوع المذاهب وظهور الفرق بعد عصر القرون المفضلة حصل ما حصل من التفرق والاختلاف وظهور الفرق والملائكة فما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بفعلي عبدوا عليها بالمواجد وإياكم ومن تكاتبوا 
ولكن بين هذه الفرق وهذه المذاهب وهذه النقل صراط الله المستقيم لا نعيد عنه لذه ولا نسر ولا يسرى ونسال الله ان يهدينا اياه في كل رفعه في صلاتنا ونقول في كتاب ذلك امين هذا سر عجيب ودعاء عظيم وله مغزى اذا تعبدناه اهدنا الصراط المستقيم وصفه بوصف عظيم الوصف الاول انه مستقيم المستقيم هو الذي لا عوج فيه ولا نفس فيه والوصف الثاني انه صراط الذين انعم عليهم هذا الصراط هو صراط المنعم عليهم المنعم عليهم بالهدايه والتوفيق وهم الذين بينهم الله الايه الكبرى فاشهد ان الله والرسول اختاروا ذلك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم المراد بهم كل من علم علما ولم يعمل به كل من علم علما شرعيا صحيحا ولم يعمل به فهو مغضوب عليه وفي مقدمة هؤلاء اليهود فإن الله جل وعلا علمه الحق وبينه لهم على أيدي رسلهم وعلموا ذلك وفهموه ولكنهم لم يعلموا به فغضب الله عليهم وهذا يتناول كل من اتصف بهذا الوصف لان علم علما شرعيا من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به فخالفه الى الى غيره والى ضده واتبع النحل الباطله والمذاهب الفاسده وترك كتاب الله وسنه رسوله فهو يعلم ذلك فهذا مغضوب عليه غضب الله عليه والضالين هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال لا على علم ولا على بصيره وانما يتعبدون باهوائهم ويقتدون بمن لا يصلح للقدوه من عبادهم وظلالهم ولا يتعلمون الحق وانما يكتفون بما عليه اسلافهم من الضالين يقلدون بغير حجه ويعملون بغير دليل ولا يبحثون عن الخطا والصواب وانما يسيرون على حسب ما وجدوا عليه اباءهم ولا يميزون هل هذا الذي عليه اباءهم حق او غير حق ان كان حقا الحمد لله فيها ونعمه الابتداء بالصالحين والابتداء باهل الحق فضيله واتبعت مله اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس فالابتداء بالغير اذا كان الغير على حق وعلى بصيره على محمود وهذه طريقه الانبياء واتباعهم وقد الله كما ذكر الله تعالى عن يوسف عليه السلام انه قال اتبعت مله الاباء وادنى على ابن ذلك انه اتبع الانبياء عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا اتباع 
لله الحق وأهل البصيرة هذا نور وبرهان لكن اتباع أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل الضلال هذا ضلال ونحن لا نسأل الله أن يعافينا منه في كل مكان وكيف لا نتأمل هذا؟ نقرأ شيء ولا نعرف معناه
يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان مستنا فليستنى لمن قد مات فان الحي لا تامن عليه فتنه اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمق الناس علما واقلهم تكلفا اختارهم الله لحكمه نبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الرسل السلف الصالح والذي كانوا عليه هو الحق بلا ريب وهم الاعلم والاحكم والاسلم مذهبهم هو الاعلم والاحكم والاسلم لانه مذهب ينبع من كتاب الله ومن سنه رسوله من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اما من خالفهم فهذا هو الضال وهذا هو المبتدع وهذا هو الخاسر شاء ان ابى ولو مدح ما هو عليه وروج ما هو عليه واستحسن لكن ما دام انه مخالف لهدي السلف الصالح من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم فهو مذهب مردود قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد وهذا يشمل كل بدعه ولو سميت ما سميت ما دام انها ليس لها اصل في كتاب الله ولا في سنه رسوله فهي بدعه مردوده وصاحبها مهما دعا اليها فهو يدعو الى ضلاله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل بدعه وكل بدعه ضلاله فما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعه وهو ضلاله وهو خسارة وهو عذاب وشقاء وهو داخل في قوله كلها في النار إلا واحدة جوب وأصحاب فالواجب أن نعرض كل ما عليه الناس نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى ما كان عليه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وافق ذلك اخذناه به وما خالف ذلك تركناه غير اسفين عليه فمذهب الصلف الصالح هو التمسك بالكتاب والسنه هذا مذهب السلف الصالح من غير تكلف ومن غير تنطع ومن غير تعنت لان الحق واضح ولله الحمد كتاب الله واضح وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واضحه لمن تعلمها وحرص عليها واراد الاتباع قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديه اليه صراطا مستقيما ويقول جل وعلا في سنه نبيه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب فمذهب السلف الصالح هو هذا والاخذ بكتاب الله 
عز وجل علما وعملا والأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا والدعوة إلى ذلك دعوة الناس إلى ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملازمة الطاعة والابتعاد عن المعصية والابتعاد عن محدثات الأمور التي صدر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ومذهب السلف الصالح هو الحق في العلم وفي العمل في العلم لأنهم يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكتبون بذلك بديلا لا من أقوال الرجال ولا من لا يحدث إلا ما وافق الدليل
بل ان اول نداء جاء بالقران اول نداء جاء بالمصحف اول اول نداء جاء بالمصحف الشريف قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون هذا هو اول نداء جاء في مصر الشيء وهو امر الناس كلهم بعباده الله وحده لا شريك له لانه خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم لا اله الا الله سبحانه وتعالى فلو ان انسانا اقر لله بانه الخالق الرازق المحيي المميت ولكنه لم يفرده بالعباده بل كان يعبد معه غيره فهذا مشرك كافر لا ينفعه اقراره بتوحيد الربوبيه لان المشركين كانوا على هذا المذهب كما قال تعالى ومن يرزقكم من السماء والارض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله قل فلا تتقون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله الى غير ذلك من الايات التي تدل على ان ابا جهل وابا لهب وصناديد المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه ولكنهم لم يقروا بتوحيد الربوبيه فلذلك صاروا كفارا وصاروا مشركين لانه لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء مراد ما سمعنا بهذا في مله الاخره ان هذا الا اختلاق او انزل عليه من بيننا هكذا يقولون قال الله جل وعلا بل في شك من ذكره بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض؟ الحاصل أن الإقرار بتوحيد الربوبية الذي تعب فيه كثير من النقاد وعلماء الكلام واعتبروه هو التوحيد ليس هو التوحيد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة جل وعلا ولكن توحيد الربوبية دليل وملزم للإقرار بتوحيد العبودية بتوحيد الإلهية فالذي يقف مع توحيد الربوبية هذا لا يكون مسلما ولو كان مسلما لكان أبو جهل وأبو لهب وأضعفهما كانوا كانوا مسلمين على هذا المذهب ولكن التوحيد هو افراد الله جل وعلا بالعباد ويدخل في توحيد الربوبيه يدخل فيه الاقرار باسماء الله وصفاته التي وصف وسمى بها نفسه جل وعلا وصفه بها وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فالسلف الصالح يؤمنون بذلك ويثبتونه ويعلمون معناه على مفهم اللغه العربيه التي نزل بها القران يعرفون معناه ولكن كيفيته لا يعلمها الا الله عز وجل فكما ان لله ذاتا لا تشبه الذوات وكذلك له صفات لا تشبه الصفات الله جل وعلا لا يعلم كيفية ذاته وكيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى كما قال تعالى يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يحيطون به علما فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره 
واصدق حديثا من خلقه جل وعلا فنحن نؤمن كما امن السلف الصالح باسماء الله وبصفاته على ما جاء به الكتاب والسنه نؤمن بلفظها ومعناها نثبت ذلك لله عز وجل كما اثبته رسوله والسلف الصالح الايمان بكل ما وصف الله وسمى به نفسه او وصفه به وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وليس بعد الله جل وعلا اعلم باسماء الله وصفاته من رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول جل وعلا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فنزه نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل سبحان ربك رب العزه عما يصفون يعني المخالفين للرسل وسلام على المرسلين سلم على المرسلين لسلامه ما قالوه من العين والنقص ثم حمد نفسه جل وعلا وله الحمد الاولى والاخره وهو الحكيم الخبير هذا يدخل في توحيد الربوبيه الذي يجحد الاسماء والصفات او يؤولها على غير ما دلت عليه او ينفي معناها ويقول لا لا يعلم معناها الا الله ليس لها معنى ظاهر هذا جاحد جاحد لنوع من انواع التوحيد ومخالف لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح فالسلف الصالح كانوا في العقيده على التوحيد الخالص يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له يفردونه بالعباده كما امرهم الله بذلك لا يعبدون الا الله ولا يدعون الا الله ولا يلجؤون الا الى الله ولا يخافون الا الله ولا يرجون الا الله في كل امورهم وفي كل شؤونهم يعتمدون على الله وحده لا شريك له اما من حاد عن سبيلهم وضل عن طريقهم فانه يذهب مع الفرق الضال قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره اذا كنت تريد النجاه فعليك بنهج السلف الصالح الذين هم خير القرون وافضل القرون والذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاميذ تلاميذ الرسول اقرب الناس الى رسول الله واعرف الناس بما انزل الله لانهم تلقوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم او تلقوه عمن تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما طال الزمان وكل ما بعد الناس اشتدت الغربه وكثر الجهل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا وطوبى للغرباء قالوا من هم يا رسول الله قال الذين يصلحون ما افسد الناس وفي روايه الذين يصلحون اذا فسد الناس والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق والاختلاف كما سمعتم في الحديث قال من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فحسن عند ظهور الاختلاف وظهور الفرق الكثيره حسن على ان نتمسك بما كان عليه السلف الصالح ولما ذكر افتراق الامم الثلاث اليهود والنصارى والمسلمون لما ذكر افتراقهم قال افترقت النصارى على 71 افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترقها هذه الامه هذا خبر 
خبر منه صلى الله عليه وسلم ولا بد ان يقع وقد وقع كما اخبر به صلى الله عليه وسلم وستختلف هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابه والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه حين ذاك هو الكتاب والسنه والكتاب والسنه موجودان موجودان والحمد لله بين ايدينا لكن نحن الذين قصرنا ونحن الذين تكاسلنا ونحن الذين اثرنا الامور الاخرى فاذا وقع اذا وقعنا بما وقعنا فيه من تخلف فان ذلك لتقصيره والا فالحق واضح والحمد لله وهذه الفرقه التي اخبر بها صلى الله عليه وسلم هذه لا تزال ولله الحمد كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله ولكن هذه الفرقه الناجيه الثابته على الحق قد يقلون وقد يكثرون في بعض الازمان وبعض الامكنه يقلون ويكثرون ويقوون ويضعفون ولكنهم ولله الحمد لا يزالون موجودين وعلامتهم واضحه هي انهم يتمسكون بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عابهم الناس ولو ذمهم الناس ولو جهلهم الناس ولو قالوا ما قالوا ما دام انهم على الحق هذا لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم نسال الله ان يجعلنا منهم واياكم والمسلمين السلف الصالح كانوا في عقيدتهم على الحق في عباده الله وحده لا شريك له وفي اعتقادهم بالله عز وجل الاعتقاد الحق المطابق لما جاء في الكتاب والسنه كانوا على الحق وكانوا في عملهم على الحق كانوا في عملهم على الحق ايضا كانوا لا يعملون عملا الا اذا كان على دليل من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يرفضون البدع وكانوا يرفضون المخالفات ولو استحسنها الناس ولو صار عليها الكثير من الناس ما دام انها بدع ومخالفه فهي مرفوضه على اهلها واما اهل الحق فانهم لا يبغون غير الحق لا يبغون به بديلا ولكن هذا يحتاج الى صبر يا عباد الله فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي زمان يكون القادر على دينه كالقادر على الجنه بشده ما يلقى بشده ما يلقى من المشقه والغربة واذى الناس ولكن اذا صبر واحتسب فانه يلحق بسلف هذه الامه ويكون معه يوم القيامه من يدعي الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فهو معه في الدنيا وفي الاخره معه في الدنيا في المحبه والعمل ومعه في الاخره في الجنه والمرء مع من احب اما من خاد عن سبيلهم وسلك غير صراطهم فانه يكون مع من تولى كما قال تعالى يولي ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيره السلف الصالح كانوا يعبدون الله ويعملون على وفق الكتاب والسنه كانوا لا يقفون شيئا في الدين الا اذا علموا ان الرسول فعل او امر به او اقر لان العبادات توقيفيه عبادات توقيفيه ومعنى هذا انه لا يجوز العمل او تعبد الله جل وعلا بشيء الا اذا كان على وفق الكتاب والسنه قل ان كنتم تحبون الله 
فاتبعوني ذكر الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالعبادات لا تكون عبادات صحيحه مقبوله الا اذا كانت خالصه لله عز وجل وكانت صوابا على سنه رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فاولئك لهم له اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون اسلم وجهه لله يعني اخلص لله في العمل فلم يشرك بالله شيئا وهو محسن اي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله بالبدع والخرافات والمحدثات التي احدثها من احدثها من الجهال والطلاب يصد بها الناس عن الحق او ظنوها او ظنوها انها تقربهم الى الله ولكنها تبعدهم من الله لانها ليست على هدي كتاب الله ولا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم صور الصراط المستقيم وصور الطرق الضاله حوله بان خط خطا مستقيما وخط حوله خطوطا موجه وقال صلى الله عليه وسلم للخط المستقيم هذا صراط الله وقال لتلك الخطوط الموجه عن يمينه وشماله قال هذه سبل وطرق غير سبيل الله عز وجل وغير صراط الله على كل على كل طريق منها الشيطان فالشيطان يدعو الى تلك الطرق والله جل وعلا ورسوله يدعو الى الصراط المستقيم والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله يدعو الى الصراط المستقيم والرسول يدعو الى الصراط المستقيم والمصلحون من اتباع الرسول في كل زمان ومكان يدعون الى الصراط المستقيم واما شياطين الانس والجن فهم يدعون الى الطرق المعوجه الضاره قال الله تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون هذا واسال الله عز وجل ان يهديني واياكم الى صراط مستقيم وان يثبتنا عليه وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجندنا ما يضرنا انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واترك المجال الى الجاندين ايضا الاستفسارات الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنشكر فضيله الشيخ هذه المحاضره الطيبه وبالنسبه للاسئله فهي كثيره جدا لا اعلم هل وقت الشيخ يسمح لي عرضها جميعا او يعود او يلجا الى المختصات هنا مجموعة تتعلق بموضوع المحاضرة قدمناها قدمنا الأسئلة التي تتعلق بموضوع المحاضرة فضيلة الشيخ إذا كان من يقلد الحائط الحائط عن الحق يسحب تحت كلمة الضالين فهل هذا ينطبق على من يقلد حائدا عن الحق في مجال العقيدة ولكنه فقيه ومرشد وواعظ؟ من قلد حائدا عن الحق وهو يعلم ذلك وهو يعلم ذلك لا شك انه يدخل في الضالين لان من تبع الضال فهو ضال اما ان قلده وهو يفسد به الظن ولا يرى انه مخطئ فهذا لا شك انه له نصيب من الضلال والخطا ولانه مفرق ومقصر لانه لا يجوز له ان يقلد احدا الا اذا عرف انه مستقيم وانه يصرف للابتداء يصرف القدوة لا يقلد كل احد ولا يقلد كل من احسن به الظن بل لا بد ان يتاكد من استقامته ومن علمه ومن 
سلامة معتقده وسلامة مسلكه لأنه لأنه بهذا يعرض نفسه للخطر العظيم فالواجب أن الإنسان لا يقلد تقليدا أعمى وإنما يقلد من كان على هدى ولا نسمي هذا تقليد نسميه اتباع واقتداء نسميه اقتداء واتباع لأهل الحق فنسمي التقليد الحاصل أن كل من قلد ضالا فهو ضال ولكن الضلال يختلف منه ضلال مبين ومنه ضلال دون ذلك ولكن هذا مما يؤكد ان على الانسان لا يقلد احدا بل عليه ان يجتهد في طلب الحق والوصول اليه بنفسه ان تمكن والا اذا احتاج الى مثلا تقليد فليختر من يصلح لذلك من اهل الحق واهل البصيره واهل العلم واهل الثقه والايمان بالله ورسوله المشهود له بالخير يا فضيله الشيخ أنت تتكلم عن عقيدة السلف والذين يخالفون هذا هذه العقيدة يقومون بتدريس بالتدريس عندنا في كل أسبوع ويدرسون أمورا تخالف عقيدة السلف فما واجبكم تجاه هؤلاء؟ أليس من المسؤولية المقاعة على رقابكم أن تضعوا حدا مثل هؤلاء الأشخاص؟ المسؤولية لا شك أنها عظيمة وعلى الجميع فأنتم في الدرجة الأولى إذا كان مثلا تعرفون هذا تعرفون أن فيه من يضلل الناس ويرضي عليهم الشبهات والمذاهب التي تخالف مذهب السلف الصالح عليكم أن تبلغوا عن ولاة الأمور ليأخذوا على يد البلاد ولله الحمد بلاد مسلمين بلاد سلفيين واهل عقيده واهل دين لا يرضون بهذا فاذا كنتم تعرفون من الناس من يقوم بهذا فالواجب عليكم ان تبلغوا عنه. لا. من اسلم وامن بقلبه ولم يتلقف بشهاده ومات فهل هو من اهل الجنه؟ لا بد من التلقف ولا بد من العمل. الايمان او وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالقلب اما لو ان الانسان اعترف بالحق بقلبه ولكنه لم يرتق به بلسانه ولم يعمل به بجوارحه فهذا ليس بمؤمن الله تعالى يقول عن الكفار وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه الظالمين ففرعون كان يعترف بالحق في قلبه ولكنه لم ينطق به تكبرا وعنادا ولهذا قال له موسى عليه السلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر فاني لا اظنك يا فرعون مكروها فرعون يعترف بالحق في قراره نفسه ولكن منعه التكبر والعياذ بالله والتجبر على الاقرار به والعمل به وما نفعه انه يعرفه بقلبه واكثر او جميع الخلق يعرفون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم ويعرفون الحق بقلوبهم ولكن يصرفهم عن العمل به والنطق به صارف اما الكبر واما الحسد واما حب الدنيا او الهوى او غير ذلك فالحاصل انه لا يكفي ان الانسان يعرف الحق بقلبه ولا يعمل به بلسانه الله تعالى يقول عن الكافرين قد نعلم انه لا يحسنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يشهدون ذكرتم في هذه المحاضره الطيبه وجوب الاخذ بمنهج السلف الصالح من الصحابه والتابعين وتابع التابعين من الائمه الهدى المشهورين فهل لا دللتمونا على بعض الكتب الكتب النافعه في عقيده في عقيده اهل السلف؟ اما الكتب النافعه في عقيده التي توضح عقيده السلف الصالح فهي كثيره لا استطيع حصرها ولكن اذكر لكم كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله 
وتنوير ابن القيم خصوصا ما يتعلق بالعقيده وبالاسماء والصفات فان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا قد قد قام بمجهود عظيم في بيان عقيده السلف الصالح ورد الشبهات عنها وهذا موجود في كتبه وخصوصا في المجموع الكبير من اوله ما يتعلق بالعقيده وكذلك لابن القيم المجال في هذا المجال الواسع ومن ذلك من كتبه التي كتبها خلال اقتضاء منهاج له كتب كثيره منها كتابه الجواب الكافي من سال عن الدواء الشاب ومنها كتابه النوريه النوريه المنظومه المعروفه بالعقيده عقيده السلف الصالح ومنها اجتماع الجيوش الاسلاميه على غزو المعقله والجهميه ومنها اغاثه اللهتان كتاب اغاثه اللهتان من مصائد الشيطان ومنها شفاء الغريب في القضاء والقدر والحكمة والتعليم هذا في القضاء خاصة في مسألة القضاء والقدر وغير ذلك من كتب النفيسة مدارج السالكين أيضا مدارج السالكين في توحيد البلادة وإن كان فيها أشياء غامضة لأنه يشرح كتاب التصوف للهروي لكن فيه مباحث في العقيدة وفي توحيد العبادة مباحث جليلة جدا نعم ما رايكم في من ينشئ وكذلك في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان توحيد العباده كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشروحه فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد وكذلك كتاب كشف الشبهات الرد على شبهات القبوريين والذين يعبدون الاولياء والصالحين من دون الله فهذه الكتب ينبغي لطالب العلم او يجب عليه ان يطلع عليها شرح الطحاوية أيضا في بيان عقيدة السلف الصالح أيضا كتاب قيم نعم